திருச்சிற்றம்பலம் திருமுலரையா திருவடிகள் போற்றி போற்றி குருவடிக்கும் திருவடியும் வணங்கின்ற பதிவை ஆரம்பிக்கலாம் என்பர்களே என்னான்னு பார்த்தா சிவபெருமான வழிபடுகின்றீர்களா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கோம் பெரும்பாலும் சிவனை வழிபடுறது அப்படிங்கிறத அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட அருள் இல்லாமல் அவரோட கருணை இல்லாமல் வந்து நீங்கள் அவரை வழிபட முடியாது அப்படி சிவனை வழிபடுறவங்க எல்லாருமே சிவனோட அருளை பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிறத முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க சரி இப்போ எல்லாரும் கேட்குறாங்க இல்லைங்களா சிவனை வழிபடுறையே உனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு என்ன கிடைச்சிருச்சு நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கிட்டு இருந்த இந்த பேச்சை வந்துட்டு வாங்கியிருப்போம் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வந்துட்டு சிவ வழிபாடு செய்யறோம் அப்படிங்கும் போது அதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வழிபடுறோம் அப்படிங்கும் போது கட்டாயமா வந்துட்டு அந்த சிவ வழிபாடானது வந்துட்டு முழுமையடையும் அப்படிங்கறத இந்த நேரத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க என்ன இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு எல்லா கடவுள்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரே ஒரு இயல்பு தான் இருக்கும் நமது பக்தர்கள் வந்துட்டு என்ன கேட்டாலும் அவர்களுக்கு பண்ணி தர வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் நீங்க நல்லதா கேட்டால் நடக்கும் நீங்க கெட்டதா கேட்டால் நடக்கும் கெட்டதா நாங்க எப்படியாச்சும் கேட்போமா ஐயா தெரிஞ்சு போய் கேட்போமா அப்படின்னா நமக்கே தெரியாம சில கெட்டதையும் கேட்டு வாங்கிட்டுறோம் அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய உண்மை எது கெட்டதுன்னு சொல்றோம் அளவுக்கு அதிகமான பணத்துக்கோ அளவுக்கு அதிகமான புகழுக்கோ ஆசைப்படும் போது அது சில நேரங்களில் உங்களுக்கே எதிராக மாறிடும் ஆனா இறைவன் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டவர் எனது குழந்தை எனது பக்தன் கேட்கின்றான் அனுபவிக்கிறது ஆனா அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதிப்பாரு இருந்தாலும் நம்ம வம்புடையா நின்னுட்டு எனக்கு இது வேணும் வேணுங்கிற நாள் கொடுத்துருப்பாரு அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் அதை நம்ம தான் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பலன் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இறைவா நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தொழி மெய்யான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்சுடரே அப்படின்ட்டு திருவாசகத்துல வந்துட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை தான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்கிறது சிவ வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு வந்துட்டு உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருமா அதாவது மெய்யான கடவுள் யார் அப்படிங்கிறதும் அந்த மெய்சுடரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒழுந்திருக்கின்ற உண்மையான இறையை வந்துட்டு உணரக்கூடிய தன்மை யாருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்குமா அப்படின்னா சிவனை வழிபடுபவர்களுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் தான் கிடைக்குமா எப்படி அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு பெரிய சதுரங்க கட்டம் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே புரியாது புதிரா இருக்கும் நம்ம ஒண்ணு நினைச்சா அது ஒண்ணு நடக்கும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில வந்துட்டு திடீர் திடீர் மாற்றங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன அல்லவா அந்த மாற்றங்கள் ஏன் நடக்கிறது அப்படின்னா இறைவனால் நிகழ்த்தப்படுபவை தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை அது என்னங்கய்யா எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க எட்நூறு கோடி பேருக்கு வந்துட்டு இறைவன் பார்த்து பார்த்து ஒன்னு ஒன்னையும் பண்ணுவாரா அப்படின்னா அவருக்கு பேர் தாங்க இறைவன் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்கிறது அதாவது ஏகன் ஒருவனாகவும் அநேகனாகவும் பல உயிர்களுக்குள் பலவாகவும் இருக்கின்றவர் நமது சிவபெருமான் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல உணர்ந்துக்குங்க அதே போல் நீங்கள் எட்நூறு கோடி பேருன்னு மட்டும் பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் படியளப்பவர் பெருமானாகத்தான் இருக்கின்றார் எல்லா உயிர்களாகவும் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சரி இப்போ அவரை வழிபடுறோம் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் மெய்பொருள் அப்படிங்கிறத அவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிடுறாங்க எப்படி நமக்கு கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு வீடை கட்டுறோம் அந்த வீடு கட்டிட்டு அந்த வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம பேரையும் போட்டுக்கிறோம் இன்னார் இல்லம் இன்னார் வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடு உண்மையான பொருளாக அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு புறம் சுவ சுவரால் வந்துட்டு சூழப்பட்ட ஒரு இடமாகத்தான் அது கடுப்ப கருதப்படுகின்றது நம்ம அதுக்கு மேலே உரிமை கொண்டாடுறோம் அது நிலையான பொருளானால் கிடையாது நிலையான பொருள்னால் எப்படி நீங்கள் இருக்க வரல அது உங்ககிட்டே இருக்கணும் இருக்குமா அப்படின்னா அதுக்கு உறுதியெல்லாம் சொல்ல முடியாது எந்த காலகட்டத்தில் என்ன வேணாலும் நிகழலாம் அல்லவா அதனால தான் இப்படி சொல்கின்றோம் சரி அப்புறம் உறவுகள் நமக்கு வாய்க்க பெற்ற உறவுகள் நிரந்தரமானதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவுமே கிடையாது அம்மா அப்பா தங்கை அண்ணன் அதே போல மனைவி குழந்தைகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு உறுதியான நிலையான உறவா அப்படின்னா அதுலேயும் உங்களால் எந்த உறுதியுமே கொடுக்க முடியாது யாருக்கு என்ன நிலைமை அப்படிங்கிறத உங்களால் ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியாது அப்போ இது எல்லாமே என்ன என்ன பொய்யாயின எல்லாம் அதாவது என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றன பொய்யான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் களைந்து விட்டு அதனுள் ஊடுருவி பார்க்கும் போது அங்கு தெரிகின்ற மெய்சுடரே நீதான ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க செல்வத்துக்கு ஆசைப்படுவீங்க செ
காணாம போயிடும் அது எப்படி நிலையான பொருளா இருக்க முடியும் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே உயர்ந்தது அதெல்லாம் நிலையானதுன்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டு இருப்போம் கண்டிப்பா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அன்பு பாசம் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம மேல வைக்கிறது மட்டும்தான் உண்மையானதா இருக்கும் அதாவது இந்த உலக பற்றுல சொல்லுவாங்க தாய் அன்பு தந்தை அன்புக்கு வந்துட்டு நிகர் இல்லைன்னு அவங்களும் நம்ம கூட எவ்வளவு காலம் வருகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க வைத்த அன்பு உண்மையானதான் ஆனால் அதன் பின்னர் இருக்கின்ற உண்மையான பொருளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல வர்றது அதே போல என் நண்பன் எப்பவுமே என் கூட இருப்பான் அப்படின்ட்டு உங்களால சொல்ல முடியுமா அதாவது வார்த்தை ஜாலங்களுக்காக வேண்டுமானால் பேசலாம் உண்மையான நட்பு தோல் கொடுக்கும் நட்பு கண்டிப்பா வந்துட்டு அது உண்மையானதாக இருக்கட்டும் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை ஆனால் அதையும் தாண்டி மெய்ப்பொருளை அறிவதுதான் நம்முடைய வேலை அது மாதிரி தாங்க சொல்றது இப்ப நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்க கோயில வந்துட்டு பலவிதமான உருவங்களில் கடவுள் ஒருவராகவே உங்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றார் அப்படிங்கறத நீங்க மனதார ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல நீங்க யார வழிபட்டாலும் அது ஒரே ஒரு பரம்பொருளை தான் சென்றடைய போகுது அப்படிங்கிற அந்த ரகசியத்தையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப நம்மளை சுற்றி இருக்கின்ற பொய்யான மாயையான பிம்பங்களை எல்லாம் உடைத்திருந்து அதன் பின் எறிகின்ற அந்த ஜோதியாக அந்த மெய் ஜோதியாக காட்சியளிப்பவர் யார் அப்படின்னா அந்த இறைவன் இந்த விஷயத்த நம்ம உணர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு சிவபக்தி மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க திருப்பியும் சொல்லுங்க பொய்யாயின எல்லாம் பொய்யகல வந்தொழி மெய்யான மாகி மிளிர்கின்ற மெய் சுடரே அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது அதனாலதான் நம்ம சொல்றது உங்களை சுத்தி என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கின்றதோ எல்லாமே பொய்யானது அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க உணர்ந்துக்கணும் மாயை அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும் இத உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளால எதை உணர முடியும்னா இதெல்லாம் பொய்னா அப்ப எது மெய்யான பொருள் எது உண்மையான பொருள் அப்படின்னு தேடும் போது எங்க தேட போறீங்க வெளியெல்லாம் தேடாதீங்க உண்மையாலுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது புறத்தே தேடி தேடி புழுவாகத்தோன் போவோம் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க இல்லாத இடத்துல தேடி என்ன பண்ண போறீங்க சொல்ற மாதிரி தான் இல்லா இருக்கும் இடம் விட்டு இல்லாத இடம் தேடி அழைந்து என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் அப்படிங்கறத தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அக வழிபாடு அகத்தே தேடுதல் அப்படிங்கறது தான் இந்த இடத்துல ரொம்பவே உத்தமமான பொருளா இருக்கும் சிவ வழிபாடுங்கிறது ரொம்பவே உசித்தமான ஒன்று நீங்கள் கேட்டவை எல்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் சரியானவற்றை கேட்க வேண்டும் உன்னை உணர வேண்டும் உன்தாள் பணிய வேண்டும் உன்னடி சேர வேண்டும் இறைவா அப்படிங்கிற வழிபாடு தான் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்ப மெய்ப்பொருளை உணர்வது தான் எது அப்படிங்கிறது சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது அப்ப மத்த எல்லாம் சிவ வழிபாடு இல்லையா கட்டாயமா கிடையாது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இறைவனை உணராமல் நீங்க வெளியே போயிட்டு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டுட்டு கோவில்ல போய் நிக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு சிவ வழிபாடு ஆகாது உங்களுக்குள் இருக்கின்ற இறைவனை உணர்ந்து உங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம தரிசனத்தை பெறுவதுதான் உண்மையான சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிறத மனசுல ஏத்துக்கணும் கட்டாயமா உங்களுக்கான பாதை சரியான பாதையாக அமையும் நண்பர்களே கண்டிப்பாக இறைவன் கிடைக்குமா கண்டிப்பா இறைவனிடம் எது கேட்டாலும் கிடைக்குமா கண்டிப்பா சிவபெருமானிடம் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பார் அவர் கற்பக விருஷம் மாதிரி நீ எதை மனதார உண்மை என்று நம்பி உனக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதை கொடுப்பார் ஆனா அது நன்மையும் தீமையும் அது உன்னை பொருட்டே அப்படிங்கறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் சிவபெருமானை வழிபடும் போது எதையுமே அவர்கிட்ட கேட்காதீங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை அவர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்படும் பெரும்பாலும் இறைவனை வழிபடும் போது தடை அப்படிங்கிறது நம்மளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதுதான் பிறரால் தடை ஏற்படுமா அப்படின்னா இறை வழிபாட்டில் பிறரால் தடை ஏற்படாது இப்ப என் மனசு ஏத்துக்குது சிவபெருமான வழிபடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு தடையாக இருப்பது நான் மட்டுமே என்னுள் இருக்கின்ற அகங்காரம் மட்டுமே தவிர மற்ற யாராவது வந்து சிவபெருமானை வழிபடாதே அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வழிபடாம இருக்க போறீங்களா கட்டாயமா கிடையாது எல்லாமல் அந்த இறைவனை மனதார ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் பிறர் அந்த பக்திக்கு தடை விதிக்க முடியாது அது எப்படிப்பட்டவராயினும் சிவ வழிபாட்டில் தடை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த உலகில் யாரும் இல்லை அது நம்மை தவிர நாமே நினைத்து கொண்டால் ஒழிய சிவ வழிபாட்டில் இருந்து விலக முடியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க அதனாலதான் சிவநெறி அப்படிங்கறத பற்றி கொண்டோம் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா அந்த சிவபக்தி அப்படிங்கறத நமக்குள்ள மெருகேறி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கும் போது நமக்குள்ள பல மாற்றங்கள் நிகழும் இறைவன் நம்மை ஆட்கொண்டதை நம்மால் உணர முடியும் யார் நினைத்தாலும் யார் சொன்னாலும் வராத பக்தி இறைவன் நினைத்தால் இறைவன் நம்மை ஆட்கொண்டு விட்டால் இறைவன் மீது நமக்கு பக்தி வரும் அதுவும் சிவபெருமான் மீது கண்டிப்பாக நமக்கு பக்தி வரும் ரெண்டே விஷயம் இந்த இடத்துல உண்டு அருள் தாகம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இறைவன் மீது பற்று இருக்கும் இறைவனே கதி என்று இருப்பீர்கள் அதே போல பொருள் பற்று அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது அருள் தாகமானது குறைந்துவிடும் 
பொருளை தேட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருவருக்கு வந்துவிட்டால் அருள் தாகமானது குறைந்துவிடும் அப்ப இந்த பொன் பொருள் போன்ற விஷயங்களில் வந்துட்டு அதிகமாக பற்று இல்லாமல் இருக்கும் போது இறைவனையே எப்பொழுதும் துதி பாடிக்கொண்டு அவரையே எண்ணிக்கொண்டு அவர் புகழையே பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலையை தேடி நம்மால் செல்ல முடியும் இறைவன் எங்கிருக்கின்றான் சிவன் எங்கிருக்கின்றார் ஈசன் எங்கிருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கவே கூடாது என்கின்றனர் இப்ப மீன் இருக்கு மீன் வந்து கடல்ல இருக்கு அதே போல ஆற்றுல இருக்கு அந்த மீன் தண்ணீரை தேடி செல்வது எந்த அளவுக்கு விந்தையானதோ அதே போலதான் நாம் கடவுளை தேடுவது நம்மளும் நம்மை சுற்றியும் அந்த கடவுள் அப்படிங்கிறவரு எல்லாம் அல்ல அந்த சர்வேஸ்வரன் வந்துட்டு எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார் எல்லா பொருளாகவும் இருக்கிறார் எல்லாமாகவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கும் போது நம்ம யாரை தேடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தேடணும் இறைவனை தேடுறீங்களா எப்படி அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியல நீயே இறைவனாக இருக்கின்றாய் உன்னை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லா பொருட்களும் இறைவனாக இருக்கின்றது அப்படிங்கும் போது தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அமைதியாக அமர்ந்து அதை எல்லாம் கவனித்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை தன்னைத்தானே வடிவமைத்துக் கொள்ளும் அதே போல புதுப்பித்துக் கொள்ளும் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லை அடிக்கடி வந்துட்டு சுனாமி வருது அடிக்கடி பேரழிவுகள் வருகிறது இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கும் போது இயற்கை தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்கிறது அதே போலதான் நம்மை நாம் எண்ணங்களால் வந்து புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்குள்ள தீய எண்ணங்கள் நிறைய இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது அதையெல்லாம் நல்ல எண்ணங்களாக உற்பத்தி செய்து நம்முடைய பழைய முகங்களை அகற்றி கொண்டு நம்முடைய பழைய குணங்களை அகற்றிவிட்டு புத்தம் புதிதாக உருவாக வேண்டும் நம்மை மெருகேற்றி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஒரு பக்திக்கு வந்துட்டு மிகவும் உன்னதமானதாக இருக்கும் நான் சிவனை வழிபடுறேன் நான் சிவனை வேண்டிக்கிறேன் நான் சிவாலயத்துக்கு போறேன் இந்த நான் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல நான் உச்சரிக்கின்ற நான் அப்படிங்கிறது யாருனே தெரியாம நான் அப்படிங்கிற கர்வத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த அகங்காரத்தை வைத்துக் கொண்டு கோவிலுக்கு போகின்றேன் பக்தி செலுத்துகிறேன் இப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசுவது ரொம்ப அற்பமானது அது எதையும் நீ செய்யவில்லை அப்படிங்கறத நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க அவரோட அருள் இருந்தா தான் நம்மால அதை செய்ய முடியும் அவர் நினைத்தால் தான் அவரை நீங்க வழிபட முடியும் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க நிறைய கேட்டிருப்பீங்க யாராச்சு சிவபக்தியில இருக்கிறவங்களை விடுங்க மற்றவங்க தன்னோட அந்த அகங்காரத்தை அழித்து விட்டு அந்த மூன்று விரல்களில் மூன்று விரல்கள் முழுவும் வந்துட்டு திருநீரை எடுத்து நெற்றியில் பூசி கொண்டு வெட்கம் இல்லாமல் வெளியே செல்கிறார்களா கிடையாதல்லவா அவர்களுக்குள் அந்த ஒரு உறுத்தல் இருக்கிறது ஆனா சிவபக்தியை சேர்ந்தவர்கள் சிவனை அடைந்தவர்கள் சிவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் உடலெங்கும் விபூதியை பூசி கொள்வார்கள் ருத்ராட்சத்தை அணிந்து கொள்வார்கள் சிவமந்திரத்தை எந்நேரமும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் காரணம் அவர்களுக்குள் இருந்த அகந்தை அழிந்து விட்டது ஒரு மனதினுள் இருக்கின்ற அகந்தை அழிந்து விட்டால் இந்த பொறாமை ஆணவம் வெட்கம் இந்த மாதிரியான எந்த எண்ணங்களும் அந்த மனிதனின் உடலில் இருக்காது சிவனை அடையும் எண்ணம் மட்டுமே இருப்பதால் சிவனை அடைவதற்கு என்ன வழி என்று தேடுவதால் அவர் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் தன்னுடையதாக்கிக் கொள்வதால் தானே இறைவனாக இருப்பதாக உணர்வதால் எல்லா விஷயங்களிலும் அவர்கள் இறைவனை காண்கிறார்கள் சிறு வயது முதலே நெற்றியில் நீர் பூசி கொண்டு வாழ்வதன் மூலமாக அதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக நமக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழியும் அதே போல சிவமந்திரத்தை எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதன் மூலமாக நம்முள் இருக்கின்ற அந்த ஆன்மாவானது பக்குவப்படும் இந்த ஒரு விஷயத்தை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நடை நடை போடுகிறோம் அப்படிங்கும் போது உன்னதமான பக்தியாக இருக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஓம் நம சிவாய அப்படிங்கிற இந்த மந்திரத்தை தினமும் ஒரு முறையாவது கூறுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இதை அறிவுறுத்துங்கள் இது உள்ள தூய்மையோடு நம்மை ஒரு மேன்மையான நிலைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய அற்புத பொக்கிஷம் அப்படிங்கிறத மறந்துட வேண்டாம் இன்றைய தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கோம்னா பெரும்பாலும் பல வருடங்களாக பல மாதங்களாக அல்லது நினைவு தெரிந்த வகையில் வந்துட்டு நான் சிவபெருமானை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அவரை பற்றி வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் நான் என்னமோ தெரியல இப்போ ஒரு இடைப்பட்ட சில காலங்களில் என்னால் சரியாக வழிபட முடியல அப்படின்னு ஒரு சாரார் சில பேர் சிவபெருமானை வழிபட்டால் என்ன ஆக போகிறது நான் ஏன் வழிபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்பவர்கள் ஒரு சில சாரார் நான் முயற்சியெல்லாம் செய்கின்றேன் கோவிலுக்கு போகணும்னு முயற்சி செய்கிறேன் சாமியை வழிபடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் முடியலை அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் 
இப்படி இருக்கையில நம்ம தெளிவா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பொதுவா வழிபாடு அப்படிங்கிறது இந்த உடல் சுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சார்ந்து இருந்தாலும் ஏன்னா இந்த விரதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம உடல் சுத்தம் சார்ந்தது அதையும் தாண்டி நமது உள்ள சுத்தம் உள்ளிருக்கின்ற இந்த மனதானது தூய்மையாக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வழிபாடு அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் மனம் அது செம்மையானால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டுப்பீங்க இந்த வாக்கியத்தை மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கீங்களா அப்ப இந்த மனமானது செம்மையாக வேண்டும் என்றால் தெளிவடைந்தால் அப்படிங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்குங்க மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம் என அது தெளிவடைந்து விட்டது அது உணர்ந்து விட்டது அப்படிங்கும் போது முடிஞ்சு போச்சு இரவனை நம்ம கோவில்ல போய் தேடினோம் ஆங்காங்கே தேடினோம் மலை காடுகள் எல்லாம் அமர்ந்து தேடினோம் எந்த இடத்துலையும் என்னால் காண முடியல ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன மனமானது தெளிவடைந்து விட்டது அதில் என்னால் உணர முடிகிறது அப்படிங்கும் போது நீ அதுக்கப்புறம் எந்த மந்திரமும் சொல்ல வேண்டாம் எந்த கோவிலுக்கும் போக வேண்டாம் எங்கேயும் போய் வந்து யாசகம் கேட்டு நிற்க வேண்டாம் எதுக்குமே அவசியம் அல்ல எதுக்குமே அவசியம் அல்ல ஏன்னா உன்னுள் இருக்கக்கூடிய இறைவனை நீ உணர்ந்து கொண்டாய் அப்படிங்கும் போது வேறு எங்கும் நீ இறைவனை தேடி அலைய வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறதோட பொருளை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கு மனம் அது செம்மையாக வேண்டும் அது வரையிலும் நான் எதையாச்சு உன்னை பற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும் அல்லவா இப்ப இறைவன் சார்ந்த அந்த பேச்சுகளை கேட்க வேண்டும் அவரது புகழை பாட வேண்டும் அல்லது சில விஷயங்களை நாம் தொடர்ந்து பேசி கொண்டே இருந்தால் அதில் ஒரு நாட்டம் ஏற்படும் ஆனா என்னன்னே தெரியல என்னால் இப்ப வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கவே முடியல இறைவனை பற்றி சிந்தனைகள் இருக்க மாட்டேங்குது இறைவன் ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் என்னால் செல்ல முடியவில்லை எனக்கு அவரை பற்றி நினைவுகளே இல்லை எப்பவுமே நம்ம சொல்வது உண்டு அவரோட அனுமதி இருந்தால்தான் அவர் ஆலய வாசலை மிதி மிதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவரோட அனுமதி இருந்தால்தான் அவரை பற்றி நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்பவுமே நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியத்திலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவருடைய அருள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மால் அவரை நினைக்க முடியும் அவரை புகழ முடியும் அவரை பற்றி பேச முடியும் இன்னும் ஏராளம் ஏராளம் அவர் அருள் இருந்து விட்டால் எதையும் செய்து விடலாம் அப்படிங்கிற அந்த துணிவு நமக்குள் வந்துவிடும் ஆனால் ஏன் இப்போ என்னால் வழிபட முடியல ஏன் என்னால் இப்போ வழிபட முடியல ஏன் நான் போகணும்னு நினைத்தாலும் போக முடியல அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன விளையாட்டு நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் இறைவனோட திருவிளையாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம் அதாவது பெட்டுக்காக போய் மண் சுமந்தார் இது மாதிரி நிறைய அற்புதங்களை வந்துட்டு நிகழ்த்தினார் இறைவன் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்போ நடந்த அந்த திருவிளையாடல்கள் மட்டும்தான் இறைவன் வந்து நடத்தினார் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு அதை படிப்பதோடு நிறுத்தி கொள்கின்றோம் அதுதான் இப்போ நம்ம கோவிலுக்கு போக முடியாதது அவரை வழிபட முடியாதது இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிற ஆயிரம் காரணங்களுக்கு ஈடானது எந்த காலகட்டத்திலும் இப்போ நீங்கள் நாயன்மார்களோட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இல்லை அந்த அந்த திருவிளையாடல்கள் நிகழ்ந்த அந்த படலங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை யாதெனில் உண்மையான அன்பு இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இறைவன் மீது உண்மையான அன்பை வைத்திருக்கிறீர்கள் பாசத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் பக்தியை வைத்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இறைவன் அதை சோதிப்பது தவறா சிவபெருமான் அதை சோதிப்பது தவறா இப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடம் போகிறோம் அஞ்சு பாடம் படிக்கிறோம் நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த வகுப்புக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது அதற்கு வாய்ப்பில்லை அல்லவா குறைந்தபட்சம் ஒரு தேர்வு அப்படிங்கிறத அங்கே இருக்குது அதை எழுதி நம்மை நாம் நிரூபணம் செய்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது அடுத்த வகுப்பிற்கு தகுதியாகிவிட்டேன் அப்படிங்கிறத அப்போ அந்த வகையில் பக்தி மார்க்கத்தில் பக்தி நெறியில் நீங்கள் ஒரு ஒரு மைல் கல்லை தொட்டு விட்டீர்கள் அப்படின்னு எப்ப நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்ப அந்த இடத்திற்கு ஒரு திருவிளையாடல் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் அதாவது ஒரு பரிச்ச மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப தொடர்ந்து வழிபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் உருகி உருகி பாடிக்கிட்டு இருந்தோம் எது கிடைத்தாலும் இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்தோம் எல்லாம் இறைவன் என்று நினைத்திருந்தோம் ஆனா ஒரு காலகட்டத்தில் என்னால் நினைவுகளே வர முடியலைங்க போது அது உங்களுக்கான தேர்வு காலம் அது உங்களுக்கான தேர்வு காலம் அதில் நீங்கள் எப்படி வெற்றி பெற போகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு இந்த வழியிலேயே போனேன்பா கோயில் வாசல்ல தான் போனேன் என்னால உள்ள போக முடியல நிஜமாலுமே போக முடியலையா உங்களை கயிறு போட்டு கட்டினது யாரு கிடையாது இல்லையா நம்ம மனசு தான் இன்னொரு நாளைக்கு வந்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் 
அதை மீறி அந்த தேர்வில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஆலயத்திற்குள் சென்றாக வேண்டும் தினமும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ என் மனசு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு திருவாசகத்தை தினமும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தேவாரம் திரு தினம் தினம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு என்ன அதை படிக்கவே முடியல ஏன் படிக்க முடியல நேரம் இல்லையா கிடையாது அதே இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தான் இருக்கிறது தினமும் நான் இறைவனுக்காக ஒதுக்குகின்ற அந்த ஒரு மணி நேரம் அப்படியே தான் இருக்கிறது ஆனால் கேளிக்கைகளில் என் மனம் செல்கிறது இந்த மாதிரி மற்ற மற்ற விஷயங்களை கேட்கிறது அதிலெல்லாம் நேரம் செலவிடுகிறது ஆனால் இறைவன் மீது எனது நாட்டம் செல்ல மாட்டேங்குதுன்னு நம்மளை நாமே ஏமாத்திக்கிறோம் நம்மளை நாமே ஏமாத்திக்கிறோம் அந்த உண்மையை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காலையில் விளக்கேற்றி வைத்து இறைவனை பாட வேண்டும் அப்படின்னு இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் பாடணும் உக்காந்து நம்ம இறைவனை இறைவன் மீது நமது அந்த நினைவுகளை செலுத்தி நான் உன்னை பற்றி பாட வேண்டும் நீ என் நாவிலிருந்து பாடு நீ ஏன் உன்னை பாடிக்கொள் அப்படின்ட்டு சங்கல்பம் செய்து கொண்டு பாட ஆரம்பித்து விட வேண்டும் நம்ம புகழ ஆரம்பித்து விட வேண்டும் அவரை பற்றி நினைக்க ஆரம்பித்து விட வேண்டும் கோவிலுக்கு போக முடியல நினைக்க முடியல பாடல் பாட முடியல இது எல்லாம் உனக்கான சோதனை அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சோதனையை தாண்டி நீ என்ன வேணாலும் பரிச்ச வச்சு பாரு இறைவன்கிட்ட சில பேர் பேசுவாங்க நீ என்ன வேணாலும் பரிச்ச வச்சுப்பாரு பரிச்ச வைக்கிறதும் நீ தான் பரிச்சையை எழுதுறதும் நீ தான் பரிச்சையில பாஸ் போடுறதும் நீ தான் அப்புறம் ஏன் நான் கவலைப்பட போறேன் அப்படிங்கிற நினப்புல எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த நம சிவாயங்கிற மந்திரத்தை மறவாத மனம் பல மனம் உண்டு அவங்கெல்லாம் இந்த வார்த்தையை என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க என்னால் வந்துட்டு கோவிலுக்கு போக முடியல என்னால் இறைவனை வந்து மறந்த நிலையில் இருக்க முடிகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதாவது நினைக்க முடியல அப்படிங்கிற இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு விசித்திரமான ஒன்றா இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த நினைவை நீக்கவே முடியாது எப்போவுமே அந்த பஞ்சாட்சரம் எப்போவுமே சிவா மற்றவங்கள கூப்பிடும் போது கூட அவங்களோட பேரே மறந்துருக்கும் ஏன்னா அவங்கள சிவனா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க சிவா அப்படின்ற வார்த்தை தான் மற்றவங்கள சொல்லும் போதும் கூட அவங்களா ஒரு நொடி பொழுதும் அவரை நினைவில் இருந்து தவறக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் ஏராளம் ஏராளம் அப்ப நம்ம அந்த பக்குவ நிலைக்கு வர வேண்டும் அல்லவா அதற்காகத்தான் இறைவன் முதல் கட்ட சோதனையும் எங்க ஆரம்பிக்கின்றார் உன்னால் என்னை மறந்து இருக்க முடியுமா உன்னால் என்னை நினையாமல் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான சோதனைகள் ஆரம்பத்தில் ஏற்படுகிறது என்றால் அதெல்லாம் என்னால் முடியாது நான் அப்படித்தான் வருவேன் நான் அப்படித்தான் உன்னை பற்றி நினைப்பேன் நீ என்ன தான் என்னை மறக்க வச்சாலும் உன்னை மறந்து நான் தூங்க மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது உன்னை நினைக்க வேண்டும் அவ்வாறு நான் நினைக்கின்றேன் அப்படிங்கும் போது நீ என்னோடய இருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்னோடய இருக்கிற அப்படின்னா உன்னோட நினைவுகள் என்னிலிருந்து அகலக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த திட்டமான ஒரு முடிவு நம்முள் இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மை நீங்குவதில்லை பரீட்சைக்கான கேள்வித்தாலையும் கொடுத்து இப்படி ஒரு உறுதியான மனநிலையில் நீங்கள் இருக்கும்போது அந்த பரீட்சைக்கான விடையும் அவரே எழுதி அந்த பரீட்சை பேப்பரையும் அவரே திருத்தி உங்களைய பாஸ் போட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் அப்போ உறுதியான மனதுடன் செயல்படுங்கள் நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடாது இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த சாகு போக்கெல்லாம் நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொள்வதற்கான விஷயங்கள் தினமும் சாமி கும்பறனால அழுத்து போய் விடுகிறதா ஒரே ஒரு விஷயம் தினமும் சாப்பிட்றோம் சாப்பாடு அழுத்து போகிறது இல்லை தினமும் காலையில் எந்திரிக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் அது அழுத்து போகிறது இல்லை தினம் தினம் சம்பாதிக்கிறோம் காசை பார்த்தா எல்லாம் மறந்துடுது அது அழுத்து போகிறது இல்லை ஆனால் பக்தியில் மட்டும் எப்படி அழுப்பு வந்துடும் உண்மையான பக்தியை இறைவன் மீது செலுத்தும் போது அந்த இடத்தில் அந்த மறைக்கிறது என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை என்னால் உள்ளே செல்ல முடியவில்லை என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய அற்புதங்கள் ஏராளம் ஏராளம் எம்பெருமான் ஈசன் அனைவருக்கும் கொடுத்த வாய்ப்புகள் ஏராளம் ஏராளம் வைக்கின்ற சில சோதனைகள் அது உங்களின் பக்தியை வந்துட்டு உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கை அவர் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கை அழகானது ஒரே ஒரு முறை இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது ஏழு பிறவி எட்டு பிறவி இதெல்லாம் நிறைய சொல்வது உண்டு ஆனால் நமக்கு தெரிந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பிறவி அப்படிங்கிறது மிகவும் உண்மையானது நம் நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கு தெரிகிறது இந்த ஒரு பிறவி எனக்கு கிடைத்து விட்டது அரும் பெரும் பிறவி எனக்கு கிடைத்து விட்டது இந்த பிறவியில் விட்டால் என்று உன்னை வந்து காணப்போகின்றேன் 
என்று உன்னை நினையப் போகின்றேன் என்று உன்னை அடையப் போகின்றேன் அந்த ஒரு ஏக்கமானது எனது மனதுக்குள் இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது உங்கள் மனதிற்குள் அது தோன்றுகிறது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக எந்த வாய்ப்பையும் நாம் தவறிவிட மாட்டோம் சிவனடியாராக ஆவது அவ்வளவு எளிதல்ல சிவத்திருநீரை தரிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல சிவ ருத்ராட்சத்தை அணிவதும் அவ்வளவு எளிதல்ல எம்பெருமான் ஆணையிட்டால் மட்டுமே இது அனைத்தும் நடக்கும் என்பதையும் நாம் அறிவோம் அப்படி இருக்கையில நேற்று நிறைய நீர் பூசி இருக்கிறோம் கழுத்து நிறைய ருத்ராட்சம் அணிந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கும் போது இறைவன் நம்மை ஆட்கொண்டு விட்டார் என்று உணர்ந்து நாம் இதையெல்லாம் செய்யும் போது சர்வ வல்லமை படைத்த அந்த இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் அவர் என்னுள்ளும் நிறைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத உணர்ந்ததன் வெளிப்பாடாகத்தான் அதை நாம் கருத முடியும் அல்லவா அன்பின் உருவமான இறைவன் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் அப்படிங்கும் போது அனைத்து உயிர்களிலும் சிவத்தை காண்பதே சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மறுப்பதற்கு இல்லை சிவனடியார்களாக ஆகிவிட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே பஞ்சாட்சரம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே இறைவன் நாமத்தை பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அவரது புகழை பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் சிவாலய பணிகளை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கத்திலேயே எப்பொழுதுமே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது ஒரு ஏக்கம்தான் தனியாததாக எப்பொழுதும் அவர்களுக்குள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய இலக்கு அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்னா இறைவனை அடைய வேண்டும் நான் எப்பொழுது வந்து உன்னை அடைய போகின்றேன் இறைவா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம்தான் அவர்களின் வாழ்க்கையில் இலக்காகவே இருக்கும் அவ்வளவு சாத்தியமான விஷயமா உள்ளூர அன்பு பொங்கி இறைவன் அந்த அன்பில் மயங்கி ஏற்றுக்கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையில் விடாபிடிவாதமாக அந்த சிவ பஞ்சாட்சரத்தை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதன் மூலமாக அதை உறுதி செய்கின்றோம் எல்லாத்துக்குமே சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் ஆனா சிவபக்தர்களுக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது சிவனை நினைப்பதில் மட்டுமே இருக்கும் வேறு எதுவுமாக இருக்காது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் சிவனோட கடைக்கண் பார்வை பட்டுவிட்டால் போதும் வேற எதுவுமே வேண்டாம் ஐயா உன்னோட கடைக்கண் பார்வை பட்டுவிட்டால் அதுவே எனக்கு மிகுந்த ஆனந்தம் உன்னுடைய பார்வை எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் இதுதான் நரகம் நான் வாழ்கின்ற இந்த உலகமே நரகமாகும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமானது எப்பொழுதுமே நமது மனதுக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவர் கடைக்கண் பார்வைக்காக நாம் ஏங்கி ஏங்கி ஐயனை புகழ்ந்து பாடி அவரை நினைத்து நினைத்து உருகி அவரனுள்ளே கலக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில் துடிதுடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதையெல்லாம் இறைவன் எப்படி கருணை காட்டி நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் பொறுத்து காத்து கொண்டிருக்கின்றோம் சரியான நேரம் வரும் பொழுது அவர் நம்மை ஆட்கொண்டு அவருடன் இரண்டர கலக்க செய்வார் அப்படிங்கிறதுல எந்த தயக்கமும் எந்த சந்தேகமும் நமக்கு வேண்டாம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்ம மனசுல இருக்கிறது என்ன பெரிய ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐயா எல்லாத்துக்குமே உயிர் பிரியும் இந்த கூடானது தற்காலிகமானது தான் இந்த கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் பிரியும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த கூட்டை விட்டு உயிர் பிரியும் அந்த நொடியில் கூட நான் உன்னை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சிவமே என்று உன்னை பற்றி யோசித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சிவத்தின் புகழை பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் சிவநாமத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் உன் பாதத்தில் தான் என் உயிர் பிரிய வேண்டும் என்ற ஏக்கம் எனக்குள் இருக்கிறது ஐயா ஒரு ஒரு இலி பிறவியாக பிறந்து நான் உன்னை பற்றியே நினைத்து உன்னை பற்றியே பாடி உன்னை பற்றியே பேசி வாழ்கின்றேன் அப்படி பேசுகின்ற இந்த அடியானுக்கு உனது பாதத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்காதா என்ற ஏக்கம் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் பேர் வந்து ஆயிரம் சொல்லட்டும் எவர் என்ன கூறினாலும் எனக்கு உயர்ந்தவர் நீயே நீயே எனது தலைவன் என்று உன்னை சிறனடைந்து உன் பாதத்தில் கிடப்பேனன்றி வேறு யார் பாதத்தையும் பணிய மாட்டேன் அந்த குணத்தை எனக்கு கொடுத்தாய் உன் மீது பாசம் வைக்கவும் பற்று வைக்கவும் அதே போல் உன் மீது அன்பு காட்டவும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாய் இதையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த நீ என்னை ஆட்கொண்டு உன்னுடன் இரண்டர கலக்க செய்வது என்னாலோ என்று வேண்டி கிடக்கின்றேன் இறைவா கொஞ்சம் உன் கடைக்கன் பார்வை காட்ட மாட்டாயா என்றுதான் ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்றேன் பிரபஞ்சத்திலே நாம் வாழ்கின்ற இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு ஒரு பொருள் கிடைத்து விட்டால் நம்ம மன நிம்மதியாக இருப்போம் என்ற கேள்வியை கேட்டால் பலரும் பலவிதமான பதில்களை அளிப்பார்கள் வீடு கட்டிட்டா நிறைய சம்பாரிச்சிட்டா நினச்ச மாதிரி வாழ்க்கை அமைஞ்சிட்டா இந்த பையனை திருமணம் செய்து கொண்டால் இந்த பெண்ணை மணந்து கொண்டால் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பக்குவப்படாத நிலை அப்படிங்கும் போது இது எல்லாமே தோன்றும் பணம் தான் எல்லாம் இந்த பணம் இல்லாவிட்டால் எதுவும் நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இன்றைய காலகட்டத்தில் அதை ஒட்டித்தானே மனிதனும் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றான் 
அப்ப இது எல்லாம் கிடைத்து விட்டால் நாம் வந்துட்டு ஒரு ஆத்ம திருப்தி அடைந்து விடுகின்றோமா மனதிலே ஒரு மகிழ்ச்சியானது உண்டாகி விடுகிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டிய கேள்வியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் உண்மையாலுமே உண்மையான சந்தோஷத்தை தந்து விடுமா அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையான சந்தோஷம்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் கிடைத்து விட்டால் ஒரு விஷயமானது நமக்கு கிடைத்து விட்டால் எந்த ஒரு நொடியிலும் இது தவறான முடிவாக இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற எண்ணமே வந்துவிடக்கூடாது அது கிடைத்தப்ப என்ன ஆனந்தம் இருந்ததோ கடைசி வரையிலும் நாம் இந்த உடலிலே இந்த உயிர் இருக்கும் வரையிலும் அந்த ஆனந்தமானது தொடர்ந்து இருக்கும் என்றால் அது ஒரு நிலையான இன்பமாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்று கிடைத்தபோது மிகவும் ஆனந்தப்பட்டேன் அதற்கு பிறகு நான் தவறான முடிவு எடுத்து விட்டோனோ அப்படின்னு நினைக்க தோன்றியது சில நேரங்களிலே மனதில் உறுத்தல் ஏற்பட்டது இப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது நிலையான இன்பம் கிடையாது அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடு கட்டுறது சம்பாதிக்கிறது காசு பணம் சேர்க்கறது நினைத்தவர்களை வந்து திருமணம் செய்து கொள்வது நண்பர்களாக அடைவது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம் வாழ்க்கையிலே மாறி மாறி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஏற்படுத்துபவை அப்போ அது நிலையான இன்பமாக இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி உலக பொருட்களை எல்லாம் நாம் பெரும்போது ஏற்படுகின்ற இன்பம் அப்படிங்கிறது நிலையானதாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இதை இல்லைன்னு யாராச்சும் ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி செய்தாலும் அவர்களுக்கும் தோல்விதான் கிடைக்கப் போகிறது இந்த ஒரு பொருளால் எனக்கு மன நிம்மதியானது உண்டானது அப்படின்லாம் யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது மாறாக அந்த நிலையான இன்பம் என்பது யாதாக இருக்கும் என்றால் மனதிலே இறைவனை நிலை நிறுத்தி அவன் பால் நமது சிந்தையை செலுத்தி அவன் நினைவாகவே அவன் மந்திரத்தை சொல்லி அவன் பெயரை சொல்லி சொல்லி நான் ரசிக்கின்றேன் எனும் பொழுது உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற பூரிப்பு இருக்கின்றதே அந்த பூரிப்பு தருகின்ற இன்பம் அப்படிங்கிறது அவர் மந்திரத்தை சொல்லும் போது என் உடலானது அப்படியே சிலிர்க்கின்றது அப்படிங்கும் போது அவரை நினைக்கும் போதே எனது கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் கொட்டுகிறது என்னும் பொழுதெல்லாம் மனதிலேயே உள்ளார்ந்து ஒரு ஆனந்தமானது ஏற்படுகிறது அந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே தொய்வில்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்போவுமே அது ஒரு எல்லையில்லாத ஆனந்தத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை என்று என்பதை எனக்கு உணர்த்துவதாக இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது அந்த ஆனந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு பொருளாலும் தர முடியாது அந்த நிலையான இன்பம் அப்படிங்கிறது இறைவனை அடைதலிலும் இறைவனை சரணடைதலிலும் தான் இருக்கிறதே தவிர நீங்கள் புறப்பொருட்கள் அல்லது இந்த உலகத்திலே கிடைக்கக்கூடிய எப்பொருட்களை நாம் அடைந்தாலும் அதன் வழியே வந்து நமக்கு எந்த இன்பமும் கிடைக்கப் போவதில்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழு ஏழு ஜென்மங்களிலும் செய்த அந்த புண்ணிய பலன்களின் காரணமாக இன்று நாம் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றோம் என்று கேட்கும் பொழுதே நம் மனதானது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நான் என்ன பிறவியில் என்ன தவம் செய்தேனோ என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ ஐயா இந்த எட்நூறு கோடி பேருக்கு மேல் வாழ்கின்ற இந்த பூ பூமியிலே உன்னை நான் நினைத்து வழிபடுவதற்கான வரத்தை கொடுத்திருக்கிறாய் என்றால் நான் எவ்வளவு பெரிய பாகியசாலி அப்படின்னு நினைக்கும் போது வருகின்ற ஆனந்தம் இருக்கிறதே அதெல்லாம் ஈடு இணை இல்லாதது அதனினும் மேலானதாக கருதப்படுவது அவன் தாழ் வணங்கி அந்த இறைவனின் பொற்பாதத்தை வணங்குகின்றேன் சிவபெருமானின் பொற்பாதத்தை வணங்குகின்றேன் அந்த பொற்பாதம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஆனந்தமயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவர் பாதத்திலே சரணடைந்து அவர் நாமத்தையே நான் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் அவர் நினைவிலேயே நான் அமர்ந்து விட்டேன் என்னும் பொழுது வருகின்ற ஆனந்தத்திற்கு ஈடு இணை கிடையாது அது எப்போவுமே ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை கூட உண்டு செய்வது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதிர்மறையான எண்ணம்னா நான் வைத்தது உண்மையா நண்பா பொய்யா நண்பா உண்மையாகவே இதற்கு பிரதிபலன் இருக்குமா இருக்காதா இந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் மனதில் தோன்றவே தோன்றாது நான் வைத்த அன்பு உண்மையான அன்பு அவர் என்னை ஆற தழுவி கொண்டார் என்னை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் எப்பொழுதுமே அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த வழியிலே நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அவர் கையை பிடிச்சு நடக்கிறேன் அவ்வளோதான் சிவபெருமான் இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கின்றார் நான் தனியாக நடக்கவில்லை என் கையை பிடித்திருக்கின்றார் மாறாக நானும் அவர் கையை இருக பற்றி கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அதுதான் உண்மையான தாற்பயம் அந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக உயர்ந்த ஒரு இன்பத்தை நல்க வல்லது மாறாக நாம் ஏற்கனவே சொன்னார் போல புறப்பொருட்களினால் உண்டாகக்கூடிய அந்த இன்பம் அப்படிங்கிறது நிலையானதாக இருப்பது இல்லை என்பர்களே 
கடுமையான சூழ்நிலைகளை பலவற்றை நாம் கடந்து வந்திருப்போம் எப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலைகளாக இருந்திருக்கும் என்றால் வாழ்வதற்கே முடியாத சூழ்நிலைகளாக இருந்திருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கூட இருந்திருக்காது தூங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கூட இருந்திருக்காது போத்திக்கிறதுக்கு ஒரு போர்வை கூட இருந்திருக்காது இத்தை விட கடுமையான சூழ்நிலைகளையும் கூட நான் தாண்டி வந்து விட்டேன் அப்படிங்கிற நபர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பூர்வ ஜென்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் நாம் என்னென்ன அனுபவிக்க வேண்டுமோ அனைத்தையும் அனுபவித்து பின் ஒரு நேரத்தில் அனைத்தும் தீர்ந்து விட்ட பிறகு அவருக்கு ஒரு புத்துணர்வு புது வாழ்வானது கிடைத்திருக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அடைந்தவர்கள் வந்து ஏராளமான பேர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னன்னா இப்போ நம்ம சிவபக்திக்குள்ள போகும்போது அல்லது போனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல பேரோட எதிர்ப்புகளை வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் எக்காரணத்தை கொண்டும் சிவனடியார்கள் நமக்கு எதிராக நின்றிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த சிவபக்தியோட உண்மைத்தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அது ஒரு பெரிய பாசம் பாச பிணைப்பு அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியாமல் நாம் சிவபக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது பல ஏலன பேச்சுகளை காதில் கேட்க வேண்டியதற்கு ஆளாயிருக்கும் என்ன இந்த வயசுலையே சிவபக்தி அப்படின்ட்டு அதே போல் நிறைய 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 உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்தை கேட்டிருப்போம் அனுபவிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய போராட்டமாக மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற அந்த உறுத்தல் ஆரம்பத்தில் எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கும் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது அதையும் தாண்டி அந்த உறுத்தல் இல்லாமல் வந்திருந்தார் அவர்கள் ரொம்ப மேன்மையான நிலையை அடைந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஒரு வகையில் அது ஒரு பெரிய துன்பமாக இருந்திருக்கும் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்றே தெரியாமல் ரொம்ப தடுமாறி என்ன எல்லாருமே இப்படி ஒதுக்குறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தப்பும் கூட அசையாத நம்பிக்கை இறைவன் மீது வைத்திருந்திருப்போம் சிவபெருமானின் மீது அசையாத நம்பிக்கையை வைத்திருந்திருப்போம் எப்படி அப்படி ஒரு பிடிமானம் வந்தது எப்படி அப்படி ஒரு பிடிப்பு வந்ததுன்னே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது ஒரு வேலை உண்மையாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற எண்ணமானது சாதாரண மனிதர்களுக்குள் தோன்றிவிடும் அந்த மாதிரி தோன்றியவர்கள் அந்த பக்தியிலிருந்து விலகியவர்கள் ஏராளம் அது அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு கொடுப்பன ஒரு குறிய வீட்டு வாசல் வரலும் வந்துட்டு திரும்பி போனது மாதிரி தான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கூட இவர்கள் சொல்வதில் என்ன பொருள் இருக்கிறது எதன் அடிப்படையில் இவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்று பகுத்து ஆராய்ந்து அதில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் ஆராய்ந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்பனுக்கு ஈடானவர் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை ஆதி பரம்பொருள் அனைத்திற்கும் வித்தானவர் இப்படிங்கிற சில விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு இவ்வளவு ஏச்சம் பேச்சம் வந்த பிறகும் அனைத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு இறைவனை சரணடைகிறார்கள் பாருங்க அதுதான் அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது அது நமக்கும் இறைவனுக்குமான பிணைப்பு நம்ம சொன்ன அந்த ஆதி வித்துக்கும் நமக்கும் உண்டான பிணைப்பு அது சாதாரணமாக எல்லாத்துக்குமே வந்துடுறதில்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவோ நம்ம இறைவனை நம்புகிறோமோ எந்த அளவிற்கு நாம் இறைவனின் மீது பாசத்தை வைத்திருக்கிறோமோ அந்த அதீத சக்தியை நம்மள் எப் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமோ அதற்கு தகுந்தார் போல தான் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பிடிமானமானது கிடைக்கிறது பிடிமானமானது கிடைக்கிறது இந்த உலகமே எதிர்த்து நின்றிருக்கும் பல விஷயங்களில் சிவப்பணி செய்யும் பொழுது சிவன் பெருமையை பேசும் பொழுது சிவனை பற்றி பேசும் பொழுதெல்லாம் பல தடைகளை எதிர்கொண்டிருப்போம் பல இடங்களில் இந்த உலகமே எதிர்கொண்டிருக்கும் எல்லாருமே கைவிட்டிருப்பாங்க அட பித்த மாதிரி அலையிறாண்டா அப்படின்ட்டு எல்லாருமே கைவிட்டிருப்பாங்க ஏளனமாக பேச்சுகள் கண்டும் காணாமல் நேரிலும் மறைஞ்சும் எதிரிலும் பின்னாடி எத்தனை பேர் எப்படியெல்லாம் பேசியிருப்பார்கள் அடி எல்லாருமே கைவிட்டுட்டு போறாங்கப்பா எல்லாருமே கைவிட்டுட்டு போறாங்க நான் நம்புகின்ற சிவபெருமான் என்னை ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை நான் நம்புகின்ற சிவபெருமான் என்னை ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை என்னை என்ன காரணத்திற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளே இருக்கின்ற இந்த பூமியில் படைத்தாரோ 
அந்த விஷயத்தை நான் அறிந்து கொண்டு அதற்காக செயல்படும் போது பல்வேறு நபர்கள் பலவாறாக பேசத்தான் செய்வார்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை எது என்பதை நான் அறிந்து விட்டேன் என்றால் அதை அடைய முற்படைய வேண்டுமே தவிர பிறர் இன்னர் பேசுகிறார்கள் என்பதற்கெல்லாம் செவிமடுத்தால் நான் வந்த காரியம் இந்த பூமியில் நிறைவேறாது பின்னர் இதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை பிறப்பெடுக்க வேண்டும் அது தேவையில்லாத விஷயம் சிவபெருமான் என் மீது கொண்ட நம்பிக்கையின் காரணமாக என்னை ஒரு பொம்மையாக செய்து இந்த பூ உலகிலே அவத அந்த இடத்துல பிறக்க செய்து இந்த பணியை முடித்துவிட்டு வா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பணியை கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் உணர்ந்து கொண்டோமே ஆனால் அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற பிணைப்பை யாராலும் பிரிக்க முடியாது யார் எது சொன்னாலும் பிரிக்க முடியாது காரணம் ஆதி வித்து கொடுத்த கடமையை நான் செய்ய வந்திருக்கின்றேனே தவிர பிறர் சொல்வதை கேட்பதற்காகவோ அதனால் என் மனம் சஞ்சலம் கொள்வதற்காகவோ அதிலிருந்து பின்வாங்குவதற்காகவோ நான் இங்கு பிறக்கவில்லை என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமான வேலை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா வேலை என்றால் அந்த வேலை இந்த வேலை எல்லாம் பிற உயிர்களின் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் உன்னை நீ உணர்ந்து கொள் என்ற வேலையை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறான் என்னும் பொழுது பிறர் சொல்வதை கேட்டால் சுக போகங்களின் மீது ஆசை வருமே தவிர உள்ளிருக்கின்ற இறைவனின் மீது ஆசை வராது அவரை பற்றி யோசிக்க தோணாது அவரை பற்றி சிந்திக்க இடமே கிடைக்காது பிறர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் பிறர் ஏலன பேச்சுகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அதையெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு அதையெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு என்னை எம்பெருமான் ஈசன் எதற்காக படைத்தான் என்பதை அறிந்து கொள்ள முற்படுகின்றேன் அறிந்து கொண்ட பின்னர் எனக்கு என்ன வேலை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட பின்னர் அதை நோக்கி நான் பயணம் செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்பதை உள்வாங்கி கொண்டால் அவர் மீது அதான் அதீத அதீதமான ஒரு அன்பு பிறக்கும் அதீதமான ஒரு அன்பு பிறக்கும் அந்த அன்பே அடிப்படையாக கொண்டு சக உயிரினங்களையும் சிவமாக அல்லது சிவனாக பார்க்கின்ற அந்த தன்மை பிரிதொருவருக்கு வருவதில்லை சிவபெருமானை சரணடைந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த தன்மையானது உண்டாகின்றது சக ஜீவராசிகளை நேசிக்கின்ற அந்த தன்மை உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமை எது என்பதை உணர்ந்து கொள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கடமையானது இருக்கிறது அதை உணர்ந்து கொள்ள இறைவன் பல்வேறு விதங்களில் வந்துட்டு அவர்களுக்கு காட்டுகின்றார் ஆனால் பணம் வந்துவிட்டால் அது மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்று சில பேர் அதிலே மாறிவிடுகிறார்கள் போதை வசதிகளுக்கு அடிமையாகி சுத்தமாக தடமாறி போனவர்கள் ஏராள மேராளம் அல்லது ஆட்சி அதிகார போதையில் சிக்கி சின்ன பின்னமானவர்கள் ஏராளம் இந்த பூமியில் எதற்கு வந்து பிறந்தோம் என்று தெரியாமலேயே பல ஆயிரம் கோடி ஜீவராசிகள் பல ஆயிரம் கோடி மக்கள் அதாவது மனிதர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சுவடுமே இல்லாமல் ஒரு சுவடுமே இல்லாமல் மறைந்திருக்கிறார்கள் நாளை நமக்கும் அதே கதை தான் தலையில் கனத்தை வைத்து கொண்டு இறைவனை உணர முடியாது மனதில் கர்வத்தை வைத்து கொண்டு இறைவனை உணர முடியாது அகங்காரம் கோபம் காமம் குரோதம் இது எல்லாம் உன் மனதில் அழுக்காக படிந்திருக்கும் போது இறைவனை உணர முடியாது உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமை உனக்கு இருக்கிறது என்றால் இதையெல்லாம் தவிர்த்து நான் அகண்ட பார்வை பார்க்க வேண்டும் இது அனைத்தையும் தாண்டி எங்கு இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது இறைவன் அதற்கான வழியை காட்டுகிறார் மாறாக இந்த அறிவியல் மேம்பட்டு விட்டது என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அதிலேயே லயத்து போவதும் அல்லது பல்வேறு விதங்களில் நமது மனதை அலைப்பாய விடுவதும் கேளிக்கைகளில் பங்கேற்பதும் அதன் மூலமாக உண்டாகின்ற மகிழ்ச்சியை உண்மை என நம்பிக்கொள்வதும் போகங்களே வடிவாக மாறுவதும் இது எல்லாம் இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வகையிலும் உதவாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ எதன் மூலமாக இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் உன்னை நீ நம்ப வேண்டும் உன்னால் இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள வே முடியும் என்று உன்னை நீ நம்ப வேண்டும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை எது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீ நம்ப வேண்டும் உன்னை நீ தம் நம்பினால் தவிர வேறொரு வழியும் இல்லை இறைவனை உணர்வதற்கு அமைதியான இடம் அமைதியான சூழலில் தனித்தமர்ந்து ஒரு ஐந்து அல்லது பத்து நிமிடம் 
என்னுள் என்ன பேசுகிறது என்னுளிருந்து என்ன பேச்சு எழுகிறது என்பதை நான் கவனிக்கின்றேன் என்றால் அதன் மூலமாக ஒரு ஆரம்ப புள்ளி ஆரம்பமாகும் திருச்சிற்றம்பலம் திருமுலரையா திருவடிகள் போற்றி போற்றி குருவடியும் திருவடியும் அணங்கிந்த பதிவை ஆரம்பிக்கலாம் நண்பர்களே எல்லா உயிருக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றார் எல்லா உயிராகவும் இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாமும் அந்த இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு பல வகைகளில் வந்துட்டு முயற்சி செய்கின்றோம் அதில் ஒரு சிறத்தன்மை இருக்க வேண்டும் அல்லவா நான் இறைவனை உணர்ந்தே ஆக வேண்டும் இறைவனை அறிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சிறத்தன்மையோடு நான் செய்கின்ற செயல்கள் நம்மை சரியான பாதையில் கூட்டி செல்லும் அதன் வாயிலாக நாம் இறைவனை உணர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் இப்போ எல்லா உயிர்களாகவும் இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிரோடத்துடனும் நாம் இணக்கமாக இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மால் அந்த விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ சாதாரணமாக மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம் மனித பிறவியிலேயே உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர் யார் யாரை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமான புரிதல் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்ம ரொம்பவும் நெருக்கமாக பழகக்கூடிய நண்பர்கள் சிலர் தாய் தந்தையர் அல்லது சகோதர சகோதரிகள் இந்த மாதிரி ஏ வெகு சிலரே இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கிறவங்களில் ரொம்பவே நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்படிங்கிறவங்க உணர்ச்சி ஒத்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு அவர்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த உணர்ச்சி ஒத்தல் அப்படிங்கிறது அங்கே இணக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே பொருள் கொள்ளும் அப்போ ஒருவரோடு நாம் இணக்கமாக இருக்கின்றோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அவர்களை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா அவர்களுக்குள்ள இயல்பை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையில் என்ன நடக்கும் என்பதையெல்லாம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கும் போது எல்லா ஜீவராசிகளுடனும் இந்த இணக்கத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது அதாவது இந்த ஜீவராசி ஆகப்பட்டவர் இறைவனாக இருக்கின்றார் இப்போ ஒரு நம்ம நாய்கிட்ட வந்துட்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும் போது அதை இன்னொரு உயிரினமாக கருதாமல் அதுவும் இறைவனை அப்படிங்கிற அந்த தாற்பயத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு அதற்கு உணவு பரிமாறும் பொழுதோ அல்லது அந்த நாயுடன் நாம் பழகும் பொழுதோ நம்மால் அதற்குள் இருக்கின்ற அந்த ஆற்றலை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்போ பறவை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா பறவைக்கு தீனி கொடுக்கும்போது நான் பறவைக்கு இந்த காரணத்திற்காக தீனி கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு நினைக்காம நம்ம வந்து அதை இறைவனாக பாவித்து இறைவனுக்கு நாம் இந்த சேவையை செய்கின்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த உயிரினத்திற்கும் உங்களுக்குமான இணக்கம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகரிக்கிறது அதன் வாயிலாக அந்த பறவைகளுடைய குரல் பேச்சு மொழி இதையெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களாலும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் எந்த உயிரினத்துடன் நீங்கள் இணக்கமாக இருக்கிறீர்களோ எந்த உயிரினத்தை நீங்கள் இறைவன் என்று உணர்ந்து அதற்கேற்றாற்போல சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அந்த நொடிப்பொழுதிலிருந்து நாம் எல்லா உயிரினத்திற்குள்ளேயும் இருக்கின்ற அந்த இறை ஆற்றலை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போதுதான் நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நம்ம சொல்றது மற்ற உயிரினங்களாக இருந்தாலும் சரி சக நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா எல்லா உயிரினத்திற்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறார் எல்லா உயிராகவும் இறைவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கும் போது மனிதர்களும் அவ்வாறே ஏற்ற தாழ்வு பார்த்து நாம் பாகுபாடு காட்டும் பொழுது நம்மால் இறைவனை உணர முடியாமல் போகிறது ஏன்னா மற்ற உயிரினங்களுக்கு மேலெல்லாம் அதீத பாசம் வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்கெல்லாம் வந்துட்டு அதீத பாசம் ஏன்னா எல்லாருமே இறைவன் தானே அப்போ நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் சக மனிதர்களை ஏற்ற தாழ்வு பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த இறை ஆற்றலை நாம் உணர மறுக்கும் பொழுது மொத்தமாக நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் அது பலனற்றதாகத்தான் ஆகின்றது ஏன்னா ஒரு சில ஜீவராசிகளுக்குள் மட்டும் நாம் இறைவனை காண முற்படும் பொழுது மற்ற ஜீவராசிகளை அதிலிருந்து தள்ளி வைக்கும் பொழுதும் நம்மால் முழுமையான ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது அதனால தான் சித்த பெருமக்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்திருந்தா கூட எல்லா ஜீவராசிகளின் மீதும் கருணையாக இருப்பார்கள் மனிதர்களாக இருந்தாலும் அப்படித்தான் என்ன நம்ம போய் அவங்க கிட்ட விண்ணப்பம் வைக்கும் போது எனக்கு 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 இது வேணும் என் குடும்பத்துக்கு இது வேணும் அப்படிங்கும் போது தான் அந்த ஒரு தூரமானது நமக்கும் சித்த பெருமக்களுக்கும் இடையே ஏற்படுகிறது அவங்க பொதுநலமாக சிந்திக்கக்கூடியவங்க நம்ம சுயநலமாக சிந்திக்கிறனால தான் நம்மளால் அது 
இயலாமல் போகிறது அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள இயலாமல் போகிறது எப்போது நீங்களும் பொதுநலம் என்ற ஒரு புள்ளியில் நிற்கிறீர்களோ அப்பொழுதே சித்த பெருமக்களின் ஆசையும் நமக்கு கிடைக்க பெறும் அப்படிங்கிறத மறந்துவிடக்கூடாது அப்ப சித்தர்களோட அருளை பெற்றால் அதே போல இறைவனுடைய அருளை பெற்றால் என்ன நடக்கும் நம்ம அதிசயங்கள் செய்வோம் அதே போல நிறைய மாய வித்தைகளை எல்லாம் செய்வோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு விஷயத்த நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முள் இருக்கின்றவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நம்முள் இருப்பவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி எப்போவுமே வந்து அகங்காரம் குடிகொண்டிருக்கின்ற இடத்தில் இறைவன் இருப்பதில்லை கர்வம் குடிகொண்டிருக்கின்ற இடத்தில் இறைவன் இருப்பதில்லை நான் பெரியவன் என்ற மமதை கொண்டிருப்பவர்களிடத்தில் இறைவன் இருப்பதில்லை அதாவது இருப்பதில்லைனா எல்லா உயிராகவும் இருக்கின்ற இறைவன் தன்னை அந்த உயிரினத்தில் வந்துட்டு வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை இப்போ நமக்கு மமதை அகந்தை அதிகமாகி விட்டது அப்படின்னா அந்த நான் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அல்லவா அது அந்த கர்வத்தால் வந்துட்டு மூடி மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது உண்மையான நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் உள்ளிருக்கின்ற இறை ஆற்றலையும் தாண்டி உங்களது கர்வம் தலைக்கேறுகிறது அப்படிங்கும் போது தான் நம்மால் அந்த இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள முடிவதில்லை அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாறாக எல்லா உயிருக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றார் எல்லா உயிராகவும் இருக்கின்றார் மீண்டும் சொல்வது நாம் அதே தான் கர்வம் கொண்டிருப்பவர் இடத்திலும் இறைவன் இருக்கின்றார் ஆனால் அது அவர்களோட கண்ணை மறைச்சிடுது அந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள விடாமல் அந்த கர்வமானது கண்ணை மறைத்து விடுகிறது அதனால தான் சில பேர் எவ்வளவு தான் முயற்சி செய்து நம்ம முயன்றாலும் நம்மால் சில விஷயங்களை தாண்டி செல்ல முடியாமல் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட சக்தி அப்பா ஒருத்தர் தான் அவர்னால் மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கின்ற எல்லாவற்றையும் வந்து செய்ய முடியும் செயல்படுத்த முடியும் எல்லாமே அதில் என்னாலே இது முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கர்வம் தலைக்கேறுது அப்படிங்கும் போது தான் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதான் நம்ம இறைவனை உணர்ந்து கொள்வதில் பின்னடைவை சந்திக்கின்றோம் உண்மையை சொல்ல போனால் எல்லா உயிரலுக்குள்ளும் இறைவனை காண்கின்ற ஒருவர் உண்மையாகவே தன்னுள் இறைவனை உணர்கிறார் நான் ஏன் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றேன் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இந்த தொகுப்பு முடிஞ்சதுமே உங்களுக்குள்ள அந்த கேள்வியை கேளுங்க நீங்கள் ஏன் சிவபெருமானை வழிபடுறீங்க அப்படிங்கிற பதில் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் உண்மைதான் முதன் முதலாக சிவபெருமானை வழிபட ஆரம்பித்த போது இந்த உலகம் எனக்கு வைத்த பெயர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அட முட்டாளி அட பைத்தியம்மை அட கிருக்கனை என்று என்னென்ன வார்த்தைகள் இருந்ததோ எல்லாம் சொல்லி உரைத்தன இந்த உலகம் எம்மை ஆனாலும் உன்னை வழிபட்டேன் ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் திருநாமங்கள் இருந்தது இறைவனுக்கு ஆயிரம் திருநாமங்கள் இருந்தது அதில் ஒரே ஒரு திருநாமம் மட்டும்தான் என்னை தொட்டது என்றால் அது சிவா என்ற அந்த நாமம் மட்டும்தான் சிவன் என்று சொல்லும் போதுதான் என் உடல் நடுங்கும் எனது கண்களில் நீர் அருவியாக கொட்டும் அதை என்னால் அடக்க முடியாது அந்த நிலையிலும் தடுமாறி நின்று இருந்தாலும் சிவபெருமானே என்று சொல்லும் போது என்னை மீண்டு எல வைத்தாய் இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும் உன் பெயர் மட்டுமே எனது நாவில் வந்தது உன் நாமத்தை சொல்லாத பகலோ இரவோ எனக்கு ஒரு நேரமாகவே தெரியாமல் போனது எனது எலும்பு சதை குருதி எல்லாம் உனது நாமத்தை சொல்ல வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று உருகி துடித்தது அது உண்மையாக இருந்தது எனது உள்ளிருக்கும் உள்ளம் எப்பொழுதுமே உன்னையே காண வேண்டும் உன் நாமத்தையே சொல்ல வேண்டும் வாயார பாட வேண்டும் என்று ஏங்கி தவித்தது மனம் என்று ஒன்று உண்டா என்று தேடி அடைந்த போது அந்த மனமே நீதான் என்று உணர்ந்து கொண்ட தருணம் அது உன்னை வழிபட ஆரம்பித்த போது சைவ சித்தாந்தம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது திருவாசகம் பாட தெரியாது தேவாரம் தெரியாது திருமந்திரம் இருந்ததே தெரியாமல் அல்லவா இருந்தேன் ஏன் பனிர் திருமுறைகள் என்று உண்டு என்றே அறியாமல் இருந்தேனே ஆனால் அப்பொழுதும் எனக்கு தெரிந்த ஒன்றே ஒன்றுதான் சிவபெருமான் என்னும் நாமம் மட்டும்தான் அதை எனது உள்ளம் இருக பற்றி கொண்டிருந்தது சிவபெருமான் என்று சொல்லும் போது பாசம் ஏற்பட்டது காதல் ஏற்பட்டது அதன் மீது ஒரு தவிப்பு ஏற்பட்டது இறைவனை அடைந்து விட வேண்டும் சரண் அடைந்து விட வேண்டும் என்ற இயக்கம் ஏற்பட்டது என்ன என்றே தெரியாத அந்த வயதில் உன்னையே சுத்தி சுத்தி வரும் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது அதனாலோ என்னவோ உன்னையே சுற்றி திரிந்திருக்கின்றேன் பைத்தியமாக உன் மந்திரத்தை சொல்லும் போதும் உனது பெயரை சொல்லும் போதும் எனக்குள் ஆனந்த தாண்டவமானது ஏற்படும் நானே மகிழ்ச்சியின் உச்சகட்டத்தில் பாடவும் ஆடவும் ஆரம்பித்தேன் என்றால் அது மிக அல்லவே உன்னை தவிர வேறு ஒன்றும் அறியேன் பராபரமே என்று உன்னை சரணடைந்ததை தவிர வேறு எண்ணத்தை நான் கூறுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை 
ஏன் இந்த இறைவனை வழிபட்டா என்று கேட்டால் எனக்கு வருகின்ற பதில் ஒன்றே ஒன்றுதான் அவரை தவிர வேறு ஒன்றும் நான் அறியேன் என்ற வார்த்தை மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நீ மட்டும்தான் எல்லா உயிராகவும் இருக்கின்றாய் நானாகவும் இருக்கின்றாய் உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா உயிராகவும் இருக்கின்றாய் என்னும் போது உன்னை தவிர நான் வேறு யாரை போய் சரணடைவது உன் மந்திரத்தை தவிர வேறு எந்த மந்திரத்தை நான் உரைப்பது உன்னை தவிர நான் வேறு யாரை வழிபடுவது இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை உண்மை தெய்வம் உன்னை தவிர வேறு ஒருவரையும் நான் சரணடைகேன் ஒருவரையும் நான் வழிபடேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதே போலதான் இந்த உலகத்துல எல்லா உயிரையும் நீ ஆட்கொண்டிருப்பங்கிறது நல்லா தெரியும் அவர்களையும் ஆட்கொண்டு அவர்களுக்கும் உன்னை உணர்த்துவாய் என்பதும் நான் அறிவேன் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றி இருக்க வேண்டும் இறைவா உன் கருணையினால் எல்லா உயிர்களும் எல்லா சுகங்களையும் பெற்று இன்புற்றி இருக்க வேண்டும் அது மட்டும்தான் எனது வேண்டுகோளா இருக்கு எல்லா வினைகளும் வந்துட்டு சிவபெருமானால் நிகழ்த்தப்படுபவை நம்மெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சொல்லப்போனால் கால் தூசுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கூட இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக உணர்ந்திருக்கோம் உணர்ந்து கொள்ளணும் அதுதான் உண்மை இப்போ நம்ம பேரை சொல்லும்போது நான் ஒரு மனிதனோ நான் ஒரு ஜீவராசினோ நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு நான் எந்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறத யோசித்தோம்னா இதுலேயே ஒன்றும் இல்லைங்கும் போது சிவபெருமானோட அந்த சக்திக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஒன்றுமே இல்லாத நாம் அவருடைய அன்புக்கு வந்து பாத்திரமாக முடியும் அந்த இறையாற்றல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையான அன்பிற்கு மட்டும்தான் இறங்கி வரும் அதாவது சிவபெருமான் அடியார்களோட பாசத்துக்கு மட்டும்தான் இறங்கி வருவார் மற்றபடி நீங்கள் கோடி கோடியாக கொண்டு போய் கொட்டினாலும் சரி நிலங்களை வளங்களை எழுதி வச்சாலும் சரி இல்லை இன்னும் என்னென்ன ஆலம்பரத்திற்காக செய்ய முடியுமோ அவருக்கு வந்துட்டு அலங்காரப்படுத்துகிறோம் மற்றபடி அவரை அழகுப்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் சரி உண்மையான அன்பில்லாமல் செய்யும் போது அவருடைய கருணை பார்வை அங்கே கிடைப்பதில்லை ஒரு நேர சாப்பாடு எனக்கு அரிதனு மரிதாக தான் கிடைக்கிறது கிடைக்கின்ற சாப்பாட்டில் முதல் பிடியை அல்லது ஒரு பெரும்பகுதி எம்பெருமான் ஈசனுக்காக நான் எடுத்து வைத்து விட்டு சாப்பிடுகின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான அன்பு இருக்குல்ல அந்த அன்புக்கு இறைவன் அடிமையாகின்றார் அந்த அன்புக்கு இறைவன் அடிமையாகின்றார் அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் உண்மையான அன்பு அது கட்டாயமா அடியார் பெருமக்கள் வந்துட்டு எப்பவுமே செய்வது நமக்கு சிந்தையில் வந்துட்டு சிவபெருமானை தவிர வேறு எதுவும் இருப்பதில்லை பார்க்கின்ற உயிரை எல்லாம் சிவபெருமானாகவே நினைப்போம் நினைக்கின்றோம் எல்லாமே உண்மைதான் அப்படி இருக்கும் போதுதான் அந்த பக்தியின் மீது ஒரு நாட்டம் அதிகரிக்கிறது சிவபெருமானின் மீது ஒரு ஈடுபாடு அதிகரிக்கிறது அவரே எல்லாம் என்று என்ன தோன்றுகின்றது அவரே எனது தந்தை என்றும் என்ன தோன்றுகின்றது அப்ப எல்லா ஜீவராசிகளும் சிவபெருமான் தானே எல்லா ஜீவராசிகளும் சிவபெருமான் தானே அதனாலதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஒண்ணு தெளிவா கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடியார்களே எந்த ஒரு வினையை நீங்கள் ஆற்றினாலும் சரி எந்த ஒரு வினையை நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த வினையை செய்யும் பொழுது நாம் அதை சிவபெருமானுக்கு செய்கின்றோம் என்று எண்ணி பின்பு அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுங்கள் நான் சொல்ல வருவது புரியும் என்று நினைக்கின்றேன் நன்மை தீமையை பகுத்து ஆராயக்கூடிய அறிவானது நமக்கு இருக்கிறது நாம் செய்வதனால் நன்மை உண்டாகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நாம் செய்கின்ற செயலால் தீமை உண்டாகும் அப்படின்னு தெரியும் இந்த நன்மை உண்டாக செயலை நான் யாருக்கு செய்ய போகின்றேன் சிவபெருமான் உருவத்தில் இருக்கும் இன்னொருவருக்கு செய்ய போகின்றேன் அப்ப அவர் ஆனந்தமா இருக்கார் அது ரொம்ப உசித்தமான ஒரு விஷயம் பிறர் முகத்தில் அந்த ஆனந்தத்தை காண்பது ஈஸ்வரன் சிரிப்பதை காண்பது அவ்வளவு இல்லாதியான இன்பத்தை தரும் ஒரு தீமையை செய்ய போகின்றேன் அதுவும் ஈஸ்வர சுரூபத்தில் இருக்கின்ற இன்னொருவருக்கு அப்ப நம்ம தீமையை யாருக்கு செய்யறோம் ஈஸ்வரனுக்கு செய்கின்றோம் அதனால் ஒருத்தர் வருத்தப்பட போகின்றார் அப்படின்னா அந்த வருத்தமானது ஈஸ்வரன் அடையக்கூடிய வருத்தம் அதை நாம் பிறருக்கு செய்யலாமா என்று யோசித்த பின்னர் செயல்படுங்கள் நீங்கள் எந்த வினையை ஆற்றினாலும் அது ஈஸ்வரனுக்கே அது ஈஸ்வர சங்கல்பம் அப்படிங்கும் போது நாம் வினையாற்றும் முன்னர் நாம் யாருக்கு செய்ய போகின்றோம் ஈசனுக்கு செய்ய போகின்றோம் என்று எண்ணி அதன்படி செயல்பட்டால் அதன்படி செயல்பட்டால் யாருக்கும் துன்பம் நினைக்க மாட்டோம் அப்ப எல்லாமே சிவரூபம் எல்லாமே ஈஸ்வர சங்கல்பம் அப்படிங்கும் போது 
எல்லாருமே ஈஸ்வரன் தான் உணர்ந்துக்கிட்டோம்னா இந்த உலகமே அன்புமயமாகும் ஏன்னா நான் எப்படி ஆசைப்பட்றேன் எப்போவுமே என் இறைவன் என்னை பார்க்கும் பொழுது சிரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் அவரை பார்த்து சிரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம தான் ஈஸ்வர சுரூபம்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப நம்ம தான் ஈஸ்வர சுரூபங்கும் போது நம் உடன் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் ஈஸ்வர சுரூபம் தான் என்றும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த ஜீவராசிகளுக்கு நாம் எந்த இடையூறும் செய்யக்கூடாது அவர்களின் மகிழ்ச்சியிலும் இறைவனை காணலாம் அல்லவா அப்ப அதுல ரொம்ப தெளிவார்க்கணும் நம்ம விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் சிவா என்னன்னா சிவபெருமானை வழிபடுபவர்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கூறிய பாடி பல்வேறு பெயர்கள் உண்டு ஏன்னா நம்ம பெரும்பாலும் வந்துட்டு எந்த நேரத்திலையும் சிவபெருமானோட சிந்தையே இருப்பதனால சிலர் சொல்வதை கேட்போம் சில நேரங்களில் உள்ளே அவரை பற்றிய எண்ணங்கள் இருப்பதால் பிறர் சொல்வதை கேட்காமலும் போவோம் அதனால் பல பெயர்கள் நமக்கு உண்டாகும் பல பேர் கேலி கிண்டல் செய்வார்கள் ஆனால் நம்ம பக்தி உண்மையான பக்தி அந்த இடத்துல எந்த நேரத்திலும் நம்ம இகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மனம் சஞ்சலம் அடைந்து அந்த அடியார்களுக்கு சாபம் இடம் வேண்டும் என்று கூட நினைத்து விடாதீர்கள் இது நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் நிகழும் நம்ம யாராவது தூற்றும் பொழுது திடீர்னு வந்து நமக்கு கோபம் வரும் வந்துட்டு அவங்க ஏதாச்சும் இகழ்ந்திருந்தாங்கன்னா அது உனக்கு நடக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகிடும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை தயவு செய்து எங்கும் பயன்படுத்தாதீர்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்த மாட்டோம் நான் ஒரு சின்ன விண்ணப்பமாக வைக்கின்றேன் ஒரு காரணத்துடன் நம் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை என்றுமே வரக்கூடாது ஏனென்றால் நம் சபிப்பதும் சிவபெருமானையே அப்படிங்கிறத நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிவபெருமான் நம்மோட விளையாடுறார் அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லி பார்க்குறார் பார்க்கும்போது நீ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்க திட்டமாக இருக்கியா இன்னும் அவர் மேலே கொண்ட பக்தியில் உறுதியாக இருக்கியான்னு நம்மளோட விளையாடி பார்க்கின்றார் அப்படி பார்க்கும் சமயத்திலும் நம் நிலையாக இருக்க வேண்டும் நம் நிலையில் எந்த மாற்றமும் அடைந்து விடக்கூடாது அப்படியா நம் பைத்தியகாரனா அப்படியா நம் பித்தனா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டு போயிடணும் என்னை பார்த்து சிவபெருமானே சொல்கிறார் அட பைத்தியக்காரனே ஆமாம் நான் யார் மேலே பைத்தியமாக இருக்கேன் ஓ மேலே தானே பைத்தியமாக இருக்கேன் அட பித்தனே ஆமாம் நான் பித்தன் தான் ஓ மேலே தானே பித்து பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு நம்ம அடுத்த நகர்வுக்கு போய்விட வேண்டுமே தவிர நம்மிடம் கேலி செய்கிறார்கள் கிண்டல் பேசுகிறார்கள் என்பதற்காக மனம் நொந்து அவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக கூட யோசிக்க கூடாது இதெல்லாம் சாத்தியமா நாமும் சாதாரண மனிதர்களாகத்தானே இருக்கின்றோம் சாதாரண மனிதர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் சாதாரண மனிதனாகவே இருந்துவிட வேண்டும் என்று நாம் இருப்பவர்கள் அல்ல மேன்மையடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வாழ்பவர்கள் அப்போ அதற்கான பக்குவ நிலையை நாம் அடைந்தாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் அடையார்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கட்டாயமாக இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் எந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலானது நமக்கு தேவை மன வைராகியம் தேவை எல்லாம் சிவபெருமான் என்ற எண்ணம் நமக்குள் இருந்து விட்டால் இந்த உலகம் மிகவும் சுபிக்ஷமாகவும் அன்பு நிறைந்ததாகவும் அரைவணை அரவணைத்து செல்லக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அடியார்களே அந்த உலகமானது சொர் அந்த உலகமானது சொர்க்கமாகவே காணப்படும் அந்த சொர்க்கத்தில் வாழ்கின்ற எண்ணம் நமக்கு வேண்டுமென்றால் பார்க்கும் ஜீவராசிகளை சிவபெருமானாகவே காணுங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வாழ்க்கை வளமாகும் நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனலோட முந்தைய பதிவுகளை பார்க்கறதுக்கு கீழே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் போய் பார்த்து மக